দর্শক বন্ধুরা অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্টার লাইন রান্নাঘর ভালো আছেন নিশ্চয়ই এবং অপেক্ষায় আছেন তো চলুন না আর অপেক্ষা করব কেন শুরু করে দিচ্ছি আজকের আয়োজন এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন চলুন কথা বলি রন্ধনশিল্পী রুমানা রহমানের সাথে রুমানা কেমন আছো ভালো আছি কি ভালো লাগছে তোমাকে দেখতে थैंक यू আপু আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে थैंक यू সো মাচ কি খাবে তুমি তো এত ভালো রান্না করো আমি কোনটা দেখে কোনটা বলবো বলো আজকে আমি ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই করব ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগছে স্কিন সহ চিকেন রসুন বাটা আদা বাটা শুকনো মরিচের গুঁড়া গোলমরিচ সয়া সস ফিশ সস বাটার মিল্ক ময়দা চিনি তেল এবং লবণ আমি এখানে স্কিন সহ চিকেন নিয়েছি এখানে আমি সয়া সস দিচ্ছি ফিশ সস রসুন বাটা দিচ্ছি খুব অল্প এটা আদা বাটা দিচ্ছি তুমি তো বিউটি এক্সপার্ট ওটার পাশাপাশি রান্না দুটা কি একই সাথে করতে ভালো লাগে না কোনটা বেশি কোনটা কম ওরকম লাগে রান্নাটা আসলে শখে করা আর বিউটি এক্সপার্ট হচ্ছে এটা আমার পেশা হ্যাঁ গোলমরিচের গুঁড়া দিচ্ছি এটা যদি খুব বেশি ঝাল খাই হ্যাঁ তাহলে একটু বেশি দিব আর যদি বাচ্চারা খায় সেই ক্ষেত্রে কম দিতে হবে একটু লাল মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি এটাও টেস্ট অনুযায়ী সামান্য চিনি দিব টেস্টটা এটা ব্যালেন্স হয়ে আসবে আর লবণটা দিব খুবই কম যেহেতু এখানে সয়া সস আছে ফিশ সস আছে এটার সাথে লবণ আছে হ্যাঁ যার জন্য খুব সামান্য লবণ দিব বাটার মিল দিব এটা এই দুধের সাথে একটু সিরকা মিক্স করে নিলে বাটার মিলটা হয়ে যাবে আচ্ছা এটা আমার হাত দিয়ে মেরিনেট করতে হবে কারণ মেরিনেটের ব্যাপার তো এটা ভিতরে একটু হ্যাঁ যেহেতু সময় খুব কম হ্যাঁ যার জন্য আমরা এখন মেরিনেট করছি না এভাবে দেখা দিব আর এটা চার থেকে পাঁচ ঘন্টা মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম আট ঘন্টা হলে সবচেয়ে ভালো আট থেকে নয় ঘন্টা যত মেরিনেশন হবে তত ওইটার টেস্টটা বাড়বে ভিতরে ইয়ে যাবে মশলাটা আচ্ছা আমরা দেখে দিচ্ছি এরপর স্টেপগুলো বাট আপনারা যখন বাসা করবেন ওর নিয়মটাই ফলো করবেন যেটা ফ্রিজে রাখতে হয় তেল দেব হুম এটা করতে হলে ময়দাটা খুব বেশি নিতে হবে কোট করার জন্য লবণ নিচ্ছি আর আমি একটু মরিচ দিই হ্যাঁ এটা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই আপনি স্কিপ করতে পারেন এটা একটু স্পাইসি হলে ভালো লাগে এটা মেন হচ্ছে কোট করাটা আমি তিনটা একসাথে করে ফেলি আর এটা খুব আলতোভাবে খুব চাপ দেওয়া যাবে না চাপ দিলে এটা আর ওইভাবে ফুলবে না মানে ক্রিসপিটা এইভাবে ইয়ে হবে না খুব আলতোভাবে এটাকে ঘুরায় ঘুরায় এটাকে ই করতে হবে মাখতে হবে এটা এই দোকানের মতোই হবে ঘরে বাচ্চাদেরকে বা সবাইকে খাওয়ানো যায় এটা সবাই খুব পছন্দ করে ফ্রায়েড রাইসের সাথে এখন এটাকে খুব ঝাড়তে হবে কোনো বাড়তি ময়দাটা যেন এর মধ্যে না থাকে এটা আমি পানির মধ্যে দিচ্ছি এটা কিন্তু শেখার ব্যাপার আছে বাড়তি ময়দাটা ঝেড়ে নিয়ে সেটাকে পানিতে দিতে হবে বাড়তি ময়দা থাকলে কিন্তু ভিতরে এটা দালাল লেগে যাবে লাম হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা খুব দ্রুত আবার এটাকে উঠা ফেলতে হবে উঠিয়ে আবার দিতে হবে হুম রুমানা আমি জানি বা দর্শকদের প্রশ্ন হতে পারে যে এই যে বারে বারে পানিতে দিচ্ছ আবার নিয়ে আসছো এটা থেকে কোনো সগি ভাব থাকবে নাকি না না ভিতরে আরো জুসি হবে এটা এই যে আমি যে পানিতে দিলাম হ্যাঁ ড্রাইটা হবে না এবং ক্রিসপিটা আরও বাড়বে এটা হ্যাঁ ফার্স্ট টাইমে এতটা ক্রিসপি হবে না তা আমি যেহেতু সেকেন্ড টাইম করতেছি পানিতে দিয়ে এখন ক্রিসপিটা আরও বেশি হবে আবারও খুব আলতোভাবে এবার বেশ মানে খুবই আলতোভাবে এটাকে মিশাইতে হবে বড় বল আর ময়দাটাও যেন বেশি বেশি হয় হ্যাঁ আর মেরিনেশন মানেই হাফ কুকড এটা যখন চার থেকে ছ ঘন্টা বা আট ঘন্টা এটা মেরিনেশন হবে তখন কিন্তু এমনিতে এটা অর্ধেক রান্না হয়ে যাবে এটা না ছাড়লে কিন্তু এই যে ক্রিসপিটা বোঝা যাবে না 
এত সময় লাগবে কিছুক্ষণ তাই না রুমানা হ্যাঁ এখন নাড়া যাবে না তাহলে ওগুলা খুলে খুলে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওজন হ্যাঁ যখন কালারটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ তখন হচ্ছে একটু উল্টে পাল্টে দিলে হবে আর তেল যদি আরো বেশি হয় তাহলে এটা আরো ভালো হবে দর্শক একটু সময় নেব আমরা এটা ভাজতে হলে তো সময় দরকার আমাদের সঙ্গেই থাকুন মনে হচ্ছে একদম প্রফেশনাল আর এটা একটু লাইট কালার থাকতে না মামু যখন একটু এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে কালারটা ডিপ হবে আচ্ছা আমি অনেক সময় দেখেছি যে এটা স্কিন ছাড়াও করে তো তুমি স্কিনটা নিয়ে কেন করলে এটাতে কোনো বিশেষত্ব আছে হ্যাঁ স্কিনটা নিলে এই পিসটিটা আরো বেশি ভালো হয় এটা তোমার পার্লার ছাড়াও তুমি একটা অ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়িত আছো ওখানে দেশ ওমেন্স কালিনারি অ্যাসোসিয়েশন হ্যাঁ এটা বাংলাদেশের প্রথম হ্যাঁ প্রথম সেখানে খুব অ্যাকটিভ মেম্বার তুমি এবং আমি এও জানি আমি দর্শকদের জানাতে চাই একটা মানুষের যে কত ধরনের গুণ থাকতে পারে প্রতি বছরে তিনটা চারটা ম্যাগাজিন বের হয় সেটা নাম হচ্ছে স্পুন তো স্পুন ম্যাগাজিনের এবার প্লেটিংটা কার্ভিংটা রুমানা করেছে খুব সুন্দর হয়েছে সেটা প্লেটিং দেখে বুঝতে পারছেন যে কত সুন্দরভাবে সে করেছে খুব সুন্দর হয়েছে রুমানা আপু এটা আপনার জন্য ও থ্যাংক ইউ সো মাছ কি বলবো আমার তো খুশবুতেই পেট ভরে গেল অনেক ধন্যবাদ তোমাকে তো আমি এটা থেকে কি পাবো পুষ্টি সে তো আমি বলতে পারবো না বলতে পারবে তামান না আমরা তামান্নাকে ডেকে নেই তামান্না চলে আসো দেখো মনে হচ্ছে এটা এখানে বানানো তুমি বলো দর্শকদের সামনে খাওয়া মুশকিল নাই আমি এটা খেতাম এখনই এত সুন্দর ব্র্যান্ডেড দোকানের চিকেন ফ্রাইয়ের মতো হয়েছে হ্যাঁ ভেরি নাইস আসলে যেটা হয় আমরা কিন্তু নিউট্রিশনিস্টরা আসলে সবসময় বলি বাচ্চাদেরকে যে বাইরে খেতে দিবেন না বাইরে খাবে না এটার একটাই কারণ যে এই যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেখছেন একটা ক্রিসপি চিকেন তৈরি করতে বাইরের দোকানগুলো আসলে এটাকে টেস্ট করার জন্য আরও অনেক কিছু এক্সট্রা ব্যবহার করে ওই উপাদানগুলি আসলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করে কালার করে রাইটটা অনেক দিনের থাকে অনেক দিনের থাকে রেইন সিট যে একটা পয়েন্ট আছে ওটা ওরা মেইনটেইন করে না টেস্টিং সল দিয়ে দেয় সো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে বাসায় আসলে এই লেয়ারটা আনা যায় বাচ্চারা কিন্তু রেস্টুরেন্টে খাই হচ্ছে লেয়ারটার জন্য খুবই থ্যাঙ্কস আপনাকে কারণ আসলে আমরা প্রোগ্রামগুলো তো দেখাই সেই জন্য যে আনকমন জিনিসকে বাসায় কিভাবে করা যায় এটা একটা মানে খুব প্রোটিন বহুল প্লাস অনেক ক্যালোরি আছে এটাতে কারণ যেহেতু ডিপ তেলে ভাজা হয়েছে মেইনলি এটার পুরো ফ্যাটটা চলে আসবে ক্যালোরিটা চলে আসবে ফ্যাট থেকে প্লাস কার্বোহাইড্রেটের কোটিংটা অনেকবার করা হয়েছে কার্বস থেকেও বেশ ভালো ক্যালোরি চলে আসবে আসলে এই ধরনের চিকেন ফ্রাই যারা অ্যাডাল্ট তাদের জন্য আমি বলবো না যে এভরি টাইম খেতে মাঝে মাঝে অকেশনালি খেলো বাট বাচ্চাদের জন্য খাওয়ালে যেটা করতে হবে যে কখনও যদি এই ধরনের চিকেন ফ্রাই বাচ্চাদেরকে মারা ঘরে করে দেয় তারপরে তাকে অন্য খাবার নিয়ে আসলে ওই মোমেন্টে ফোর্স করা যাবে না কারণ এটা কিন্তু দেখতে এরকম একটা চিকেন ফ্রাই কিন্তু এটা অনেক বেশি ক্যালোরি অনেক ফ্যাট অনেক কিছু আছে ঠিক আছে বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এটার সাথে ওই যে মারা অনেক সময় দেখা যায় যে একটা চিকেন ফ্রাই খাওয়ার পর থিঙ্ক করে যে আমার বাচ্চা খাইনি এবং দেখা যাচ্ছে আবার হয়তো ভাতের জন্য প্রেশার করছে এটা করাতেই যেটা হয় আমাদের বাচ্চারা খুব বেশি ওবেস হয়ে যাচ্ছে মোটা হয়ে যাচ্ছে সো আমি বলবো এই ধরনের রেসিপি মাঝে মাঝে করা ভালো প্লাস হচ্ছে যারা ডে শিফট বা লং টাইমে স্কুল এবং কোচিং আপনি জানেন এখন ব্যাক টু ব্যাক স্কুল থেকে কোচিং আমি যখন হিস্ট্রি নেই কোনো গ্যাপ পাই না সেই ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো একটি রেসিপি এটার সাথে যদি একটু যেরকম ব্রোকলি একটু ক্যারট সফটে ভেজিটেবল দিয়ে দেয় মোটামুটি কমপ্লিট ক্যালোরি অ্যান্ড প্রোটিনের ব্যালেন্সে হয়ে যায় আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন